د امریکایی حیات او طالب استاز او ترمنز د مذاکرات او پای ته رسیدل طالبان وای پر بین الافغانی مذاکرات او خبری ندی شوی خود سول شورا لد مذاکرات او خوش بی نده تاله انشالله می ولی در تای روزها و هفته ها نی پیشرفته خوب واقع میشه ولی در تای ماه ها انشالله دیگه به خود صادق کنم در قبل اوزین و ولیتون و در ابتدای نتایج و مبهم برخلی سارون که داری و تاکن و کمیسون پا خبل و چارو که ناکام دهی حلقات در حکومت در بیرون از حکومت در خود کمیسون بنابر بعضی از معامله ها و معامله های فساد این پروسه را هم طولانی بسازن و هم به نحو تا به کاندیدان مشخص کنند او امریکا پر روسیت با و لگوالی بندیزون و غزوال مسکا و دادق بندیزون و دادق غزی دو پریک را غندلی دا قدر من لیدون که سلام در کابل نیوز دیده ساعت کورنه و او بحرانه خبرونو تا خرقل است. اوز هم بشپر خبرونه. پا کابل که در امریکا سفارتوی زلمه خلیزات در چار شنبه و رزی نوخت تا کابل ترقله. در امریکا سفارت لوری پا خبر شوی خبر پرنه که رقلی چه تاکل شوی دفان سولی پا برخه که در امریکا زنگره استازه لولس مشر غنی او اجرای رئی سرا دخبل سفر جزیات شریک لی. زلمی خلیزات پا ماراتو که ده طالبان و لستاز و سرات تر لدن ورستا ده مزاکرات و پایل گتاوری گنلی دی وصل اوال طالبان و ویل امریکا سرای ده بوزبه پا ناستا که ده برن ازواکنو پا وطلو او بندیانو پا تراو خبری کلی طالبان وی چه ده ماراتو پا ناستا که چه ده سعودی عربستان اماراتو و پاکستان استازو هم حضور در رود لامریکایی حیات سرا در موقت حکومت لفان حکومت سرا در سول مذاکرات و او پا دوالخی زوربند خبری ندی کلی لده سرا در امریکا زنگره استاز ای زلمه خلیزات لطالب استازو سرا در دی ناست نتایج مزبط بولی اوائی چه در دی خبر و بلا مرحله به هم پا دو بی که تر سرشی در حکومت اجرای ریاست وی در امریکا زنگری استازی داد ورکده چه پا نگده راتون که که با دفان حکومت پلاوی او طالبان و ترمند مذاکرات تا فرصت برابر کلی. پا متحد و عرب اماراتو که در طالب استاز و او ظلم خلیزات پا مشره در امریکایی حیات ترمند پر زین و مسایل و خبری وشوی. وصلوال طالبان وی پا دی ناستا که لا امریکایی حیات سرا پر مختلف و مسایل و خبری کلی. چلا افغانستان در بحرانی و زواکون و تل پر آم و خلق و در هوایی بانباری و درول و در بندیان و تبادلی مهم تکی دی. طالبانو که خلای لامیه که ویلی چلا امریکایی حیات سرای در موقت حکمت اوربان در انتخابات و او بینو لفغانی مذاکرات و پتالاو هیچ خبری ندی کلی. در امارات و پناستکی تر طول و زیاد تمرکز لفغانستان چخه در خارجی اسکر و پروتلو و پا ملکی خلکو در بمباری و پاعر در اسلامی امارات و پلاوی در غنڈی برخوالو تا مستند معلومات و شواهد ورانده کرل او جدن یه در در دو گختن و کرا پا غنڈا کیل بندیانو سر انسانی چلند او در حقوی در خلاسون گختن هم مطرح شوا خو در اوربند و کابل داری سر در مذاکراتو موقت حکومت انتخابات و نور و کورنه مسئلو پا برخ کی وار لمخه در اسلامی امارات و داری سرگند و چی خبری با نور باندی کی گی زکا چی در طول مشکلات و بنیاد و لوی خند در افغانستان اشغال ده او حقا باید پایت و رسی گی دیر تا مرکوز پا دی باندی دا چی چنگ و قرائسی دی خارجی قواب دی افغانستان دی پارا چی دل پا افغانستان که دی دی حقو دی پارا یو جدول زمانی رامنست سی که پا دی باندی توافق سرکی زی نور طول حقا مسائل چی جانبی دی حقا دی دی پارا آسان واقع که دی سی پا هم دی حال که دا افغان سولی پا برخا که دا امریکا زنگری استازی زلمی خلیزات هم لطالب استازو سرا دا غدر ورزانی مذاکرات مزبط بللی دی در پوتونو لمخی دا دی مذاکراتو بلا مرحله با پا دوبای که تر سرشی پا افغانستان که دی جگری دی پای ترسی دو لپارا مو گتوالی خبری در لو دی دی متحده عرب اماراتو لطاحود او کربتوب چخ من نکوم پا ابو دوبای که دی مذاکراتو پا لال که دی افغان حکمات یو حیات هم اماراتو تدلالی خو طالبانو لدی حیات سر ندیلی دلی افغان حکمت وی چه امریکا و نور نالیوان متحدین حد سکوی او دوی تای داد ورکده چه لوصلوالو طالبانو سر دی افغان حکمت دی مخامق خبرات رو زمینه برابروی 
امریکا و نور هیوادون کوخستا که ایچی در افغان حکومت و در طالبان و ترمنس در مذاکرات و زمینه مساید اکلی امیدواریش در انشاءالله چه هیلمانی چی در مذاکرات سرش سیاسی شنون که و طالبان تنگ دی سرچینه وی چه در غون نه در افغان سولی پا برخه که در اتکل خلاف غیزمنه نوا او در افغان حکومت و امریکا پر طلا وصلوال و طالبان و لپاره لاست رولون و دکوا امریکان وقتل تر دیر بریالی نشول چه لاست ای راولی زکه چه اصلی وقتنه دی افغان حکومت سر مخ هم خبری ویچ پا دیو نتوانه دل چه در هدف تر لاست اکلی طالبان تر دیر اغتصه چه وقتل یعنی اغتصه تنگ دی شوی دی د طالب استازو او امریکایی حیات ترمنز په اماراتو کې درې ورځنۍ غونډه داسې محال تر سره کېږي چې داسې رپوټونه هم خپاره شوي چې طالبانو له امریکایي حیات سره په مشروع ډول پر ورباندې او موقت حکومت هوکله کړې خو طالبانو بیا دا مسله رد کړې ده عمر داودزای وایي سوله افغانستان ته راتلونکې ده خو د سولې ټینګښت د ورځو او نیو کار نه دی عمر داودزی د سولې علی شورا دا در انشا رئیس پا توگا دا معریف که دو غنده که ویل چه دا سول خبره تربل هر وقت یوی حساس مرحله ترسیدلی او خای دا سول حسی پا چو میاشتو که نتیجه ورکلی دا او زیوای دا سول لپارا پا منطقوی او نره والا کچا اجماع رامست شوی خو پا کردنن امیلی اجماع تا جدی ارتیال دل که گی پا ورط وقت که دا سول علی شورا رئیس کریم خلیلی وای حکومت او سیاسی گندون دی دا سول پا برخ او په دې برخه کې واحد دریسته اړتیا ده د افغان سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد تر هڅو وروسته سولې ته د رسیدو هیلې ډیرې شوې دي په دې ځای کې د سولې علی شورا د دارالانشا رئیس په توګه د عمر د اوتزي د معرفي کېدو مراسمو کې نوموړی هیله ښيي چې د سولې هسې تر بل هر وخت یو حساس پړاو ته داخلې شوې دي عمر داودزی وایي چې سوله افغانستان تر راتلونکې ده خو د سولې راتګ د ونیو او ورځو کار نه دی بلکې په راتلونکو میاشتو کې د تلپاتې سولې هیلې ډیرې دي ان شاء الله مې ولې د تی روز ها او هفته ها نی پیشرفته خوب واقع میشه ولې در تی ماه ها ان شاء الله دی ګپ خو صادق قستو و دلیل شي که هم در پالیسی امریکا تغییر آمده هم در پالیسی پاکستان داره تغییر رو نما شده میره هم طالبا و هم امو اجماع ملی که باید بسازیم متوجه هستیم که چقدر قضایه سال در سطح کشور در سطح منطقه در سطح جان مطرح است ایگامایی است که برداشته شده د سولی علی شورا د دارالانشار نوې رئیس او د منطقوي اجماع په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي چې د سولې په اړه په منطقوي او نړیواله کچه اجماع موجوده ده خو وایي چې په کور دننه په دې تړاو جدي اجماع ته اړتیا لیدل کېږي ټول حاضر خویندې ورونه په ضرورت ما سول خواب ما سول می خویندې اجماع هست ولی روی میکانیزمش انوز اجماع نیست و بالخصوص روی قیمتی که ما باید ادا کنیم سال قیمت داره قربانی میخواه روی از قیمت و قربانی سر از او اجمان نیست د سولی علی شورا رئیس وای په هر ځای او هر هیوات کې چې د سولې خبرې کېږي باید د افغانانو تر مالکیت لاندې وي او دوی تری هر کلی کوي سال عزتمندانه یک برای هر دو طرف دو سال که مالکیتش رهبریش در دست افغان ها باشه ما افغان ها صاحب خانه هستیم هر کسی که کمک میکند ما تشکر میکنه لدی سره د ملی شورا غړي هم په دې باور دي چې د سولې په تړاو حتی تر اوسه منطقوي نړیواله او کورنۍ اجماع نه ده رامنځته شوې دوی د سولې په برخه کې د کورنۍ اجماع لپاره احزابو ته پر نقش ورکولو ټینګار لري آرای مجموعی مردم افغانستان و بالاخره اعضاب افغانستان و جامعه مدنی افغانستان و شورای ملی افغانستان به حیث یک صدای واحدی که قابل قبول همه مردم افغانستان و در این زمان یک مقدار این اطافی باشه که تا بتانیم اعتماد مخالفین همچنان کسب بکنیم که در پایان ما شاهد یک سلی باشیم تقدیم میکنم
د سولې علی شورا د دارالانشا ریاست لپاره محمد عمر د وزیر د سمحال معرفي کیږي چې دا محل د اماراتو په ابوزبی کې د طالبانو د قطر دفتر استاز او د امریکا ځانګړي استاز زلمی خلیلزاد ترمنز د بندیانو امریکا حضور او حت د اوربند او موقتی دارې په تړاو هم خبرې شوې دي خو طالبانو بیا د اوربند او موقتی دارې مساله رد کړې تشکر از پر انتخابات او څارون کې د ریوای د کابل د ولسي جرګې ټاکنو د ابتدایي نتایجو زنډول خای د ځینو نو مادانو په ګټه د مهندسې لپاره حتی وي د کابل ولایت څخه د ولسي جرګې ټاکنو ته یو شمیر نو مادان هم پر انتخاباتي کمیسونونو تور لګوي چې د خلکو له رایو څخه د ساتنې په برخه کې پاتې راغلي او په خپلو چارو کې ناکام دي خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې په دې بهیر کې تاخیر د شفافیت په هدف تر سره شوی او د کابل ابتدایي نتایج به راتلونکې اونه اعلان شي د کابل ولایت د ولس جرګې ټاکنو د ابتدایي نتایجو پر نه اعلانولو نیوکې د کابل ولایت د ولس جرګې ټاکنو د ابتدایي پایلو د اعلان له نېټې د دوه اونیو په تېرېدو تر اوسه د دې ټاکنو د ابتدایي نتایجو د اعلان برخلیک روښانه نه دی پر انتخاباتو څارونکي ادارې د دې تاخیر علت د ټاکنو کمیسیون له لوري د مشخصو نومندانو لپاره د مهندسۍ حدس بولي حلقات در حکومت در بیرون از حکومت در خود کمیسون بنابر بعضی از معامله ها و معامله های فساد این پروسه را هم طولانی بسازن و هم به نحوه تا به کاندیدان مشخص کار شود په ورته محال د پارلمانی ټاکنو یو شمیر نومندان وایي چې د ټاکنو کمیسیون د خلکو له پاک رای او سمه ساتنه ونه شوی کړی او په دې برخه کې ناکام دی کمیسیون مستقل انتخابات بر مو اساس ناکارایی هایی که داشتن نتوانستن آرای مردم درست حفاظت کنن و بتانن با وقت زمانش امو نتایج اعلان کنن بعض های بخاطر ای که کسایی که بساس پول میخواین وکیل شوند و نمایندگی از مردم کنن روی از او جریان داره که تشویش بسیار بزرگ است خود تاکنو خپلوا کمیسیون د دې تاخیر دلیل د شفافیت ټینګښت بولی او وایي چې د کابل د ابتدایي نتایجو د اعلان 50 سلنه چارې تکمیلې شوې او راتلونکې اونۍ به د کابل ولایت د ورس جرګې ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان شي و تا ای لحظه که ما شما صحبت میکنیم مجموعه همون فرمای نتایجی که نتایج اولیه که به ما رسیده بود وارد سیستم شد و تقریبا بالاتر از 50 فیصد پروسس شده تروسه د کابل بغلان پکتیا او ننګرهار ولایت د ټاکنو ابتدایي نتایج نه دي اعلان شوي خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې ټاکل شوي له دې ولایتونو څخه د ننګرهار ولایت د ټاکنو ابتدایي نتایج تر یوې یا دوه ورځو اعلان شي د ولسې جرګې غړي وایي په هغو انتخاباتي حوزو کې چې تر پنځو سلنې زیات تقلب ثابت شي رای د باطل اعلان شي وکیلان وایي د شکایتونو کمیسیون مسولان د انتخاباتو قانون له مخې مکلف دي څو دغو انتخاباتي حوزو رای باطل اعلان کړي چې پکې تر پنځو سلنې زیات تقلب او سرغړونې ثابتې شي په ورته مهال د هرات ولایت یو شمیر نومندان بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو اعلان شوې ابتدایي نتایج نه مني او وایي چې غیر بایومټریک رای دی له بایومټریک جلا شي په اوس حال کې چې د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو لا تر سره کې دو شاو خو دوی میاشتې تیریږي خو په دغو انتخاباتو کې زیاتې درغلۍ او سرغړونې د دې سبب شوې چې د یو شمیر ولایتونو ابتدایي پایلې لا هم اعلان نشي او ډیرې رایې بیا شمیرنې ته لاړې شي د ولسي جرګې غړي په پارلماني انتخاباتو کې زیات تقلب ته په اشارې وایي شکایتونو کمیسون باید د هغو انتخاباتي مرکزونو رای هم باطل اعلان کړي چې لا پنځوس سلنې زیات تقلب پکې ثبت شوی وي هر حوزه انتخاباتی که ورد از ولایت ها باشه اگر بیش از پینجا فیصد تقلب در اونجا تشخیص میشه باید ابتال شوه باطل نبودن تمام رایه بیدون بایومتریک تنها رایه بایومتریک باید اصاب شوه و پشتهاد پنجم ما جدا ساختن رای پاک از رای چتل مردار متقلبین باید پاکاری شوه کسایی که در تقلب دست گسترده ای دارن اینا نه تنها که از وظایف شون برکنار شوه باید به مراجع عدلی و قضایی معرفی شون و نه باید در انتخابات ریاست جمهوری باز همین مهندسان و تراهان وجود داشته باشد
وکیلان وی چې تیر پارلماني انتخابات د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو بدنام او لا درغلیو ډک انتخابات و چې په ښکاره ډول ټاکنو خپل واک میسون د تقلب لپاره زمینه برابر کړه لا دې سره د ولسي جرګې لومړی مرستیال همین همین د جرګې په عمومي ناسته کې د تقلب په تړاو هغه ویډیوګانې هم وکیلانو ته وښودلې چې د پارلماني انتخاباتو په ورځ ثبت شوې دي لا دی ور آخوا بیا په هرات ولایت کې هم یو شمیر نماندانو د ټاکنو خپل واک کمیسون کمیشنران او کارمندان په معاملو تورن کړل دوی وایي د کمیسون لخوا اعلان شوې لومړنۍ پایلې به تر هغې ونه منی څو چې غیر بایومټریک رایې لا بایومټریک جلا نشي یک گروه فاسد و متقلب ده ها صندوق را به سود کسانی که پیوندی با رهبری کمیسون های انتخاباتی هرات و کابل دارند و یا به حلقه های در این کمیسون ها صدها هزار دلار دادن پر شدند در این ریزل ها هیچ رای ندارند اما آماری که کمیسیون داده اگر سه تا بوده 120 تا شده اگر 6 تا بوده 64 تا شده اگر شفافیت به وجود نیاره و آرای سیار سفید جدا نکنه انتظار ایر رابری حکمت افغانستان نداشته باشه که مردم بر انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق رای میره په ورته محل د ولسي جرګې د چهار شنبې ورځې په آزاد باز کې د کورنیو چارو وزیر پر کړنو هم ځینې وکیلانو نیوکې وکړې او نوموړی یې په کورنیو چارو وزارت کې یو غیر مسلکی شخص یاد کړ یک وزیر غیر مسلکی را که در یک بخش مسلکی میاره او تماما بخشا را غیر مسلکی می سازه. ما برای فعلا درک کردیم که وزیر امور داخله یک شخص غیر مسلکی است تماما وزارت داخله را به شکلی برای فعلا روان است که هم مردمای غیر مسلکی و هم کسایی که مهارت به امور کاری خود ندارند وزیر داخله به اساس رابط اونا را تعیین کرده رفته رای است د ولسي جرګې غړي یا د څرګندونې داسې محل کوي چې څه موده وړاندې شکایتونو کمیسون د کابل ولایت پارلماني انتخابات باطل اعلان کړل چې د ټاکنو خپل واک کمیسون بیا یاده پرېکړه رد کړه او وروسته بیا د حکومت په منځګړیتوب شکایتونو کمیسون پر خپلې پرېکړې تجدید نظر وکړ د افغانستان لویه څارنوالي وایي نظام الدین قیصري له بند څخه په ضمانت آزاد شوی دلوی چارن والی ویان کابل نیوز تول چه ملی امنیت داره لدوی غوختی ترچو نظام الدین قیصاری پا زمانت خوشی کلی دلوی چارن والی ویان وی چه نظام الدین قیصاری با پا کابل که اوسیگی او نورو ولیتونو او لحی و دا بحر پر تلو بندیز لگوال شویده تر دی مخ که دنا مسئول و سوالی و بل قماندان علی پور هم پا زمانت لبنده ازاد شوی و دا مرکزی بغلان سلگون و سیدون کو دنوی معرفی شوی خاروال پرزد لارین وکر لارین والو چه دا پانستان دا شمالی والیتونو لار تردلوا او دا پخوانی خاروال ننگه کولوائی چه حکومت اقا خاروالان دی ولسوالی که کار تن پریک دی او تبدیلوی چه ولستا دا قناعت وردوی دا بغلان والیتی داروائی دنوی خاروال معرفی که دل دا والی دن دا دا خو ولست دا حق نلری چه لاری دی وطری او مسافر تا ستون زی جوڑ په دې ځای کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ سلګونه اوسېدونکو د دې ولسوالۍ لپاره د نوي ښاروال تر معرفي کېدو وروسته په لاریون لاس پورې کړ دغه لاریونوال چې د پخواني ښاروال په ننګه راوتلي د افغانستان د شمال شرق ولایتونو لاره د ترافیکو پر مخ وتړله او له حکومت غواړي څو پخوانی ښاروال بېرته په خپله دنده پرېږدي لاریون کوونکي وایي چې د پخواني سرپرست ښاروال کار ورته د قناعت وړ دی او نه غواړي چې بل ښاروال دی ولسوالۍ ته معرفي شي خاص د دغه نوي ښاروال چې ښاروال ته انسوی ده او د دغه ملت په سر باندې لوبې کول او تجارت روان ده مونږه دا خواهانې چې هر څوک مونږ ته راولي ښه مسلمان صادق سړی نه چې چا پورې تړلی اوسي کې د مونږ وطن ته مونږ د خلکو ملت په سترګه ګوري که نه ګوري لارون کوونکی وای چې حکومت کلونه کېږي د ولسوالۍ ته ښاروال ورلېږلی او د لږ وخت په تېرېدو سره بېرته تبدیلوي چې دا ځل به چاته دا اجازه ور نه کړي دوی وایي داسې څوک د ښاروال په توګه غواړي چې د بغلان او لس یې غوښتون کوي دا سړی سدا دا خلق نه انتخابوي دا دا سړی سدا مخکې کښې هغه لاسته راوړنې نه لري دا سړی باید ایسته سي که دا مخکینی ښاروال نه یو بل هم راسي بیا خلق کوم مشکل نه لري د لوی لارې د تړل کېدو له امله د کندوز تخار او بدخشان ولایتونو مسافرو لپاره هم ستونزې جوړې کړې
او مسافرین د لارو پر خلاصون ټینګار کوي لاره باندې شو د ټیرو ته ور ورچول څه خبره ده د شوروال لري شي یو شوروال مشکل خو دلته نه لګي خو لاړ د خپل شوروال په مخ کې مزایره او کا لاره باندې کا کابل ته زو د موټر کې راسه سری د شوروال څخه معامله راغل دی خلکو دا خو کار نه سره د کړه ورو خو ورو مسافر د ګل ماسر مریضان دی کته سګو ده د ګاری کې مریضان دی راسه موږ ډېر مشکل کې سره راغلې اوس پر ولاړیو د دې غم او د بغلان ولایتي د روایي د نوي ښاروال مرفي کې دل د والي صلاحیت ته او خلک هم کولای شي مدني حرکتونه وکړي خو دا حق نه لري چې لوی لارې وتړي او مسافر ته صرف و غی جوړ کړي د کندهار د پخواني امنیه قوماندان له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې پراخ عملیات پیل شوي د کندهار امنیتي مسولان وایي د عملیات له شاولی کوټ ولسوالۍ پیل شوي او هڅه کوي د دې ولایت مرکز ته د طالبانو د احتمالي ګواښونو مخه ونیسي د کندهار ځایي اوسېدونکي له شته امنیتي وضعیت خوښ دي خو وایي د مخالفینو د ځپلو لپاره باید عملیات جاري وساتل شي د کندهار ولایت امنیتي مسؤولان وایي د دې ولایت د پخواني امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق له وژل کېدو وروسته په یاد ولایت کې پراخ تصفیوي عملیات پیل شوي د کندهار ځایي امنیتي مسؤولان وایي دغه عملیات له شاولی کوټ ولسوالۍ څخه پیل شوي چې لا مالې ګڼو وسله وال مخالفینو ته مرګ ژوب لا وخت د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ امنیه قوماندان وایي د دې عملیاتو موخه د کندهار مرکز ته د ورپېښو احتمالي ګواښونو مخنیوی دی تبلیغ چې دشمن شروع کړی و چې د زموږ د د سولې د شهید په نشتون کې به موږ داسې خرابۍ پېښ کړو موږ هغه د هغه ته پلان ته او هغه د خلکو ته چې ملکي خلکو د چرګانو ته چې بې ځایه تبلیغات کول هغه مګر د مابین ته وروړو نه بس هغه چاره مو وکړه متوجه سي د کندهار ولایت امنیتي مسؤولان وایي عملیات بریالي روان دي او تر هغو به دوام وکړي چې په بشپړ ډول وسله وال مخالفین وځپل شي موږ ان شاء الله تعالی بس ډیر قوي او شپه ورځ مو ته پر ځان یو کړی ده دشمن ته متلفات اړولي دي تقریبا پنځه د شپاړس سور ساتلس حال کې مو ماینونه کوم سا کړي دي هغه زه چې وسایت یې که هغه پیاده یې زدی پرسنالو او زدی وسایت چی اگر مخصوصا کنی که او تقریبا دسی کمینو که تقریباً تو مملو با ولی دیو د کندهار زایی و سیدون که هم د دی عملیاتو لپایل فاختی او ایوز محال د دی ولد پر دیرای و لسواله یو که امن دی خود دشته احتمالی گواخون د مخنوی لپارا باید عملیات جاری و ساتل شی چارواکی وایی په دی عملیات کل وصل وال مخالفین از خیوش میر وصلی او مهمات تر لاسه شوی او مقابل لورتا درنا مرجوب لوخته بیا هم خراغل است. د امریکا حکومت د روسیې ازبکستان او اوکراین پر یو شمیر اتباو چې د دغو هیوادونو له حکومتونو سره اړیکې لري لګولي بندیزونه وغزول پر دغو اشخاصو دا بندیزونه د امریکا د ګلوبل منګنیتسکي قانون له مخې لګول شي وو په دغه قانون کې د بشري حقونو پر سرغړونکو او فاسدو چارواکو د بندیزونو په لګېدو ټینګار شوی دی د سپینې ماڼۍ په دغو بندیزونو کې د ازبکستان د پخواني ولسمشر لور ګلناره کریموف د روسیې د لوی څارنوال زوی د اوکراین د بلوازت پولیسو قماندان او یو شمیر نور چارواکي په نښه شوي وه ماسکاو د دغو بندیزونو د غزیدو پریکړه غندلې ده د امریکا یو فدرال قاضي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلن په اړه حکم زنډولی دی دا حکم تر هغې وروسته وځنډول شو چې د فلن مدافع وکیلانو د رابرټ مولر لخوا ماسکاو سره د ټرامپ د ټاکنیز ټیم د اړیکو په اړه د څېړنو د پروسې د دوام غوښتنه وکړه د مولر په مشه پلټون کې ډلې هم په روانو څېړنو کې د فلن همکاري ستایلې او له محکمې غوښتې چې نوموړی په بند محکوم نه کړي د ټرامپ د ملي امنیت سلاکار تېر کالو منله چې څېړونکو ته امریکا کې د روسیې د وخت له سفیر سره د خپلو لیدنو او خبرو په اړه دروغ ویلي دي د مایکل فلن د بلې محاکمې نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې 
جاپان حتا کوي چې روسیې سره د سولې رسمي تړون ته ورسیږي د غوه وادونو چې د ځینو ټاپوګانو د ملکیت په سر لانجې لري د دوی مې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته د سولې رسمي تړون نه دی لاسلیک کړی د جاپان صدراعظم شینزو آبې راتلونکې میاشت ماسکو ته روان دی او ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر سره به د سولې د تړون په اړه خبرې وکړي دا به په تېرو اوو کلونو کې دغو مشرانو پنځه ویشتمه لیدنه وي آبې روسیې سره د سولې تړون ته دا لېوالتیا په داسې مهال ښودلې چې تېره ورځې د روسیې او چین لړخه د پېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره له امریکا څخه د پرمختللو جنګي جیټونو رادار سیستم او ګدواټن وهون کو توغندیو د پیرلو لس کلن پلان وړاندې کړ او وروسته خبر دا چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې تر یو سلو شلو ډېر کسان د ټول ټاکنو په درشل کې د سیالو قومي ګروپونو په نښتو کې وژل شوي دي د بشري حقونو فعالین وایي د نښتو او تاوتریخوالي تر ټولو ډېرې پیښې د کانګو په شمال لویدیس کې رامنځته شوې دي ویل کېږي د بنونو او باتیندی په نوم د دوو قومي ډلو تر منځ دا نښتې د یکشنبې په ورځ له دې کبله پیل شوې چې د یو مړه شوي قومي مشر د تدفین پر ځای لانجه رامنځته شوه د رپورټونو له مخې په دغو نښتو کې یو اویا کسان ټپیان شوي هم دي د کانګو دیموکراتیک جمهوریت د قومي اختلافاتو او تاوتریخوالي لړخه به دا سابقه لري ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل له ملتیا مو مننه تر بیا مو علامه